Bonjour, dans la série de la confection des objets magiques, l'objet de pouvoir, la construction d'un mandala. Alors tout le monde connaît, le, le mandala a été vraiment, vraiment très populaire, très connu, donc vous voyez de quoi il s'agit très facilement, ça c'est assez simple. Toujours pour un objet magique, l'intention. L'intention du mandala est également importante parce qu'il peut y en avoir plusieurs, j'en ai expliqué quelques-unes. Il peut y en avoir d'autres, évidemment. Ne vous bloquez jamais, ça n'est jamais exhaustif. Donc toujours prenez ce qui vient et si c'est une autre intention, faites-le avec cette autre intention. Le, le mandala, dans sa technique traditionnelle, va aller un peu à l'encontre de nos croyances, de nos habitudes. En Occident, on veut absolument tout conserver conserver tout ce qui est ancien, tout garder, protéger. Euh, alors, c'est bien et pas bien. C'est bien, ça nous permet d'avoir de, des anciens objets qui nous, donnent, euh, qui nous donnent une vue de ce qui a été avant. Par contre, il y a le très gros danger de se bloquer, de se scléroser, de garder l'ancien absolument et du coup, de bloquer le mouvement. On retrouve un petit peu ce qu'on faisait dans les, le travail sur les mémoires, dans les la récapitulation chamanique, où le fait de vouloir garder le passé est un boulet qui nous empêche d'avancer. Donc le mandala, lui, se fabrique avec soin, se fait très beau, et quand il est fini, hop, on le détruit. Et c'est là que ça devient, que ça vient vraiment nous titiller, que ça vient vraiment piquer, parce que ce n'est pas dans nos habitudes, on a toute une belle chose, on va la garder. Et après, quand on déménage, on a des objets à ne plus finir, des objets, des objets. On est dans une civilisation de l'écrit, de l'objet et de la construction de bâtiments. C'est vraiment les, les principes de cette civilisation dans laquelle on vit. Donc, voyez bien que cette chose n'est pas innée à ce que vous êtes, elle a été inculquée. Donc, le mandala, vraiment, si possible, ça fait partie, le détruire à la fin, avec joie et bonheur, pour laisser la place à de nouvelles choses. Voilà, c'est un des points vraiment importants du mandala. La construction, il y en a bah, évidemment la construction en sable traditionnelle qui va être trop compliquée pour nous, mais vous pouvez le peindre, le colorier. Il y a une manière de faire qui est, qui est intéressante, c'est de le faire à plusieurs dans la nature. Et là, pendant, un, pendant un, temps, un temps à plusieurs, un temps de cérémonie, un temps de, de partage, de communication, de faire ce mandala à plusieurs avec ce qu'on trouve dans la nature. Et là, on va vraiment être dans de la destruction lente, programmée. Ce qu'on a construit va disparaître. Ça nous rappelle que nous, ce qu'on a construit, va disparaître. Et c'est très bienvenu. Dans cette civilisation, on veut vivre le plus longtemps possible. Il faut vivre intensément. Longtemps, c'est une chose, mais intensément. Ça, c'est important. Vivre les moments avec intensité. Quand vous vivez cette construction de mandala avec intensité, avec beaucoup d'amour, pleinement, et puis quand c'est fini, on passe à autre chose. Jouer sérieusement, comme un enfant de 3 ans. Belle construction, beau coloriage, du beau moment ensemble.